他没有死，他就是急性脑损伤导致认知功能丧失。简单来说，就是植物人，肚子里的孩子也没能保住。他醒过来的机会大吗？希望还是有的，就是看他醒来的意志力有多强了。海清，你一定会醒过来的，你一定会醒过来。先生，你这么深情，你老婆一定会醒过来的。谢谢。爱情，挺不住就不用挺了，不用那么辛苦。我会记得你的大恩大德。陈总啊，大儿子，妈看看撞到头了。没事，妈，我就是轻微脑震荡。都脑震荡了还没事儿。医生说休息两天就好了。咋样了？医生说他植物人了。啥？植物人了？哎呀，那儿子，他爸妈赔偿的五百万，你拿到手没有啊？他说捐了，一分没少。不是，全捐了。哎呀，那我们之前低声下气的讨好他，到后来什么都没捞着，真是的。那他肚子里的孩子呢？没了。没了也好，生理是个丫头片子。哎呀，安宁，哎呀，你还管他干什么呀？赶紧查一查，跟植物人能不能离婚？这大好的钱都可不能毁他手里呀。妈，不管爱情变成什么样，我是绝对不可能跟他离婚的。你就要跟这植物人过下半辈子，是不是？你是打算气死我呀？妈，你行了，赶紧回家吧，我需要静养。妙妙在家，啊，我不送你了，妈。这这这孩子，安妮啊。姐夫，我姐真的会成植物人。医生是这么说的。安妮，你干嘛呀？我对不起，如果不是我给我姐打电话，她就不会来找我，我姐就不会出事。姐，对不起，对不起。安宁，安宁，坐下，冷静一下。我有个事儿跟你商量一下，你知不知道你爸妈车祸有五百万赔付款？我的意思是，都怪姐夫。穷，我想给你姐看病，不知道能不能用那五百万赔付款。我姐还有救治的可能是吗？啊。可是那五百万早就捐了呀。全捐了。嗯，那是爸妈的遗愿。早知道要救我姐，当初就不该捐了。你的意思是说，你们保险公司只能按月支付，而且不管我是把他留在医院还是带走，你们每个月只能按月支付医疗和康复的费用，一个月算了才五千多呀。是，期间我们的工作人员会不定时上门查看病人情况，还有病人过程中无论什么原因去世，我们都会要求对病人的。进行详细的检查，一旦发现病人非正常死亡，我们会报警，而且不会有任何赔付。哎，不是你这话什么意思？啊？你就不会这点破钱把我媳妇杀了吗？对不起，我们只是按照流程提醒一下注意事项。如果让您有不好的情绪体验，跟您道歉。我告诉你，我不接受。医院里不要喧哗，还有其他病人。知道了。
死啊！你给我死、啊！你给我死、啊！先生，啊，我要换药瓶。好。我丑话说在前面，我可不给你伺候。妈，保险公司一个月还给五千二呢。一个月五千二，那你要是跟他离婚了，这钱还给吗？我没问，应该给。还等什么？抓紧问呐、啊！问了赶紧离。再等等，他现在这条命可值七百万呢，还等什么呀？他刚成植物人，我现在跟他离婚，免不了被说闲话。也对啊，这事儿传出去，这会影响你以后再找。那这样，妈先给你物色着啊，这回呀、啊，咱就要找一个又听话，家庭条件又好。关键是能给我生孙子，妈，我自己安排。行，听你的。妈妈，妈妈，妈妈，爸爸妈妈是不是睡着了？什么睡着了？你妈妈变成植物人了。他以后都这样了，醒不过来了。什么叫醒不过来了？是明天才能醒来吗？醒不过来就是醒不过来了，哎、什么明天后天的？他一直都这样了，植物人了，醒不过来了。乖奶奶，我妈妈只是睡着了，她会醒来的。她就是醒不过来了。你胡说！哎，妈，你，你小丫头片子，你敢打我是不是？阿、哎、姨。妙妙还小，她不懂事，你得给她点时间呢。哎呀，就是妈，你跟她孩子计较什么呀？走走走走，变得跟打我，我醒不过来就是醒不过来了嘛。小姨，我妈妈只是睡着了，对不对？为什么她要睡觉？我现在是白天。我要我妈妈起来，我想要我妈妈抱抱，我害怕。<笑>阿姨，您啊，每天就这么给我姐拍拍身子，您要没力气啊，就帮我姐多用热水擦擦身子，一定要擦，不然会浑身长褥疮的。啊，哦对了，还有啊，她这根管子，艾玲啊，你看看你照顾你姐照顾得多好。哎呀，我可不行，就不会照顾人。我身体从年轻就不好，我现在连盆水都端不动。那我姐怎么办啊？哎呀，你来呀，你照顾她。我肯定是会来，但是，艾宁啊，你继续给你姐按啊，我去开门。来了，阿姨，我找艾宁。阿姨，你还是过来跟我学一下吧，这要不了多少力气的。艾宁，爸，我是不是跟你说过不让你来他们家？你又忘了？我我姐现在都给脸不要脸是不是？她需要你干嘛呀？给你姐缝暖床是不是？你胡说些什么呢？不好胡说，来。你自己看看啊，他一没死男人，二没死婆婆的，你又找你在这瞎操心呢啊！回来。你谁呀、啊？怎么进来的？啊，门没关，阿姨。妈妈，他是我同事，甜心。甜心，嗯，阿姨好
哎呀，甜心好听的都甜啊！甜心来做吧，别客气。好嘞。你出去买点菜，晚上咱们留家吃饭。儿子，你不说不着急找，再等等嘛。他这，他们家干嘛的？条件怎么样啊？我们公司新起的网红，挺能挣钱的。真的？那行。<笑>甜心呐，哎，那阿姨去买菜，留下吃饭啊。好，谢谢阿姨。哎呀，不客气，把这儿啊当成自个儿家一样啊。哎。嗯、啊。啊！哟，我是同事啊！不许进屋，再哭就去把你妈打死！我不光外边有人，我还给他带到家里来了，我就要让你看看。你这个死鱼和他的差别。给我只去死地的重伤，换回我与生俱来的光芒。看见爱情的模样，还看清梦想的方向。不是我披荆斩棘的臂膀，不是我埋头痛哭的胸膛。当大雨淋湿了脸庞，他们说的脆弱，我叫他倔强。不是我披荆斩棘的臂膀，不是我埋头。